Quintilius Varus gibt die Legion zurück. Dieser Ausbruch wird Kaiser Augustus zugeschrieben nach der Niederlage von Varus im Teutoburger Wald. Ob er das wirklich gesagt hat, unter welchen Umständen, ist ein Thema für die Geschichtswissenschaften oder ob das einfach nur eine politische Äußerung war. Das Thema Varusschlacht ist aber wichtig, weil wir uns eben heute mit Krieg und Konflikt in der Germania beschäftigen. Und die Varusschlacht ist eigentlich bis heute so das Sinnbild für eine Schlacht zwischen den Römern und den germanischen Stämmen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ob das jetzt wirklich der Realität entspricht, werden wir im Laufe dieses Videos klären. Und als Aufhänger dazu müssen wir uns einfach überlegen, wer hat denn Krieg geführt? Bei den Römern ist das relativ einfach. Die Römer hatten ihre Legion, die hatten Berufssoldaten, die wurden dafür bezahlt zu kämpfen. Aber Berufssoldaten haben drei Probleme oder Herausforderungen an der Gesellschaft. Die erste ist, diese Soldaten müssen bezahlt werden dafür, dass sie kämpfen. Das zweite ist, diese Soldaten müssen ausgestattet werden mit Waffen, Ausrüstung und Lebensmitteln. Und das dritte ist, Soldaten sind dem Produktionskreislauf entzogen. Sie produzieren nichts in der Landwirtschaft, sie können nichts herstellen. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft auch eine Herausforderung. Wie das in der Germania geregelt worden ist, schauen wir uns am besten dort an, wo es passend ist, nämlich im Handwerk. Wie aus unserem letzten Video zum Thema Handel wisst. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ab in die German Playlist, Video zum Thema Handel. Wie ihr jetzt alle wisst, ähm, beruhte ein Großteil der germanischen Wirtschaft auf Vieh und auf Landwirtschaft. Diese Vieh- und Landwirtschaft war eine sogenannte Selbstversorgung, eine Subsistenzwirtschaft. Also hat man das produziert, was man gebraucht hat und hat das in den einzelnen Produktionseinheiten, also meistens die Dörfer, gehalten. Also jede Person, die man da herausnimmt und die man jetzt zum Beispiel mit Waffen ausstattet und Kämpfen üben lässt, fehlt in dem Zusammenhang. Aber das ist immer noch ein Maul, das man stopfen muss sozusagen. Als nächstes haben wir natürlich noch die Frage, wenn jemand ein Schwert hat, ein Schwert zu Hause hat, mit einem Schwert bestattet worden ist, macht ihn das automatisch zu einem Berufssoldaten, einem Kämpfer oder was ist damit assoziiert? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Wir haben nicht auf alles tatsächlich eine Antwort, weil die Quellenlage da noch relativ dünn ist. Und natürlich nur von der römischen Seite, die natürlich ein ganz anderes Verständnis haben. Aber wir schauen uns das nächste Mal Bestattung an, wo wir Waffen drinne finden. Wir stehen hier an vier Vitrinen von Gräbern die alle eine ganz ähnliche Beigabensitte haben. Wir finden hier Waffen, wir finden hier Schwerter, wir finden hier Schildbuckel und wir finden hier Lanzenspitzen. Ganz spannend ist, was immer wieder auffällt, ist, dass diese Schwerter und diese Lanzenspitzen auch umgebogen worden sind, damit sie besser in die Uhren reinpassen. Ob das noch irgendein anderer Sinn hat, da kann man drüber spekulieren. Was jetzt aber für unser Thema Waffen, Konflikt, Krieg wichtig ist, ist, dass es offensichtlich hierbei um Menschen handelt, um Männer, die... Ähm, mit Waffen assoziiert werden, die mit Waffen bestattet werden. Und das ist tatsächlich auch was, was wir von Tacitus wissen, dass es, dass diese einzelnen lokalen äh, Herrscherpersönlichkeiten kleine Gefolgschaften hatten. Das beruhte wahrscheinlich auf eine Art Leistung und Gegenleistung, was hatte man davon. Und das ist auch eine Sache, die immer größer wird, weil es natürlich auch eine Repräsentationsgeschichte, je mehr von diesen Gefolgsleuten, und da reden wir jetzt nicht über mehrere hundert normalerweise, so ein lokaler, ein lokaler Herrscher hatte vielleicht 10, 20 von diesen Gefolgsleuten. Aber es ist natürlich auch ein Potenzial, relativ schnell zu reagieren. Also wenn es kleinere Konflikte gab, und die gab es immer wieder, dann hatte natürlich jemand, der 10 bis 20 ausgerüstete und möglicherweise auch geübte Kämpfer dabei hatte, hatte natürlich einen Vorteil. Und das ist natürlich auch eine Sache, die dann in den Wettrüsten münden kann. Was ganz wichtig ist und was wir verstehen müssen, ist, dass es gerade diese lokalen Konflikte immer wieder gab. Das beruht zum einen darauf, dass es natürlich Animositäten gab, dass selbst innerhalb der Stämme es unterschiedliche Meinungen gab. Das zeigt sich dann auch zum Beispiel später bei Arminius. Aber es ist natürlich auch noch ein Thema, dass wenn man ähm, junge, bewaffnete Menschen hat, die ähm, das Einzige, was sie quasi machen, ist, sich vorzubereiten und nicht in Landwirtschaft arbeiten müssen, dann brauchen die natürlich auch was zu tun. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass man ähm, durch kleinere Konflikte denen auch was zu tun gibt. Das ist übrigens auch ein Grund oder ein Mitgrund, warum die römischen Legionen ähm, so, auch so expansiv genutzt worden sind. Weil das Römische Reich natürlich darauf angewiesen war, dass diesen Großteil dieser Männer, die dann unterwegs waren, dass die neue Dinge in Anführungszeichen produzieren konnten, was natürlich dann mit neuen Ländereien und auch mit Sklaven zu tun hat. Wenn man mir ein Hiebschwert und ein Ringpanzerhemd in die Hand rücken würde, würde mich das immer noch nicht zu einem Krieger machen. Was natürlich gehört, dazu gehört, ist Übung. Da 
sind diese vier Funde ganz interessant. Das sind vier schwertförmige Holzstücke, ähm, bei denen aber auch Griffstücke ausgeformt worden sind. Gerade die beiden hinteren hier sehen einem, äh, einem Hiebschwert, wie es in der römischen Kaiserzeit im ersten bis dritten Jahrhundert vorkommt, verblüffend ähnlich. Dass man davon ausgehen kann, dass es sich hierbei tatsächlich um Übungswaffen für den, für den Schwertkampf handelt. Es gibt aber tatsächlich in der wissenschaftlichen Diskussion darüber, ob es sich hierbei um Werkzeug handelt. Das müssen wir jetzt erstmal hier stehen lassen, weil das tatsächlich immer noch diskutiert wird. Wir haben jetzt die meiste Zeit über Schwerter gesprochen. Und deswegen sind wir jetzt einfach eine Vitrine nach rechts gesprungen, weil eine Waffe, die viel verbreiteter war, war der Speer. Und wir haben hier ein wunderschönes ähm, Sammelsurium von verschiedenen Speerspitzen, die aber eines zeigen. Es handelt sich bei hier anscheinend um eine Art Serienproduktion oder zumindest um Typen, die immer wieder produziert werden, um eine gewisse Gruppe auszustatten. Also die Hauptbewaffnung war wahrscheinlich ein Speer und ein Schild. Und das bringt uns auch wieder zu der Sache, die sich bis heute durchzieht, die Bedeutung oder die besondere Bedeutung eines Schwertes. Wir sind jetzt also wieder hier an der Varus-Schlachtvitrine. Trotz der zahlreichen innergermanischen Konflikte ist natürlich die Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich etwas, was gerade für uns so in der Nachgeschichte deutlich präsenter ist, weil, das, weil die römischen Schriftsteller natürlich darüber geschrieben haben. Dabei wird vor allem eines deutlich. Das Römische Reich war den germanischen Stämmen massiv überlegen. Sowohl in der Ausbildung als auch in der Ausrüstung war die römische Masch äh, Militärmaschinerie, und als sowas muss man sie bezeichnen, ähm, für die germanischen Stämme ein echtes Problem. Das wurde in verschiedenen Schlachten aus germanischer Sicht gelöst, indem man eine Guerilla-Taktik geführt hat, also einen ähm, asymmetrischen Krieg geführt hat. Bei der Varusschlacht war es so, dass Arminius zahlreiche Stämme vereinen konnte, aber bei weitem nicht alle. Und dann aufgrund seiner Stellung als römischer Bürger und auch als Vertrauter von Varus konnte er die römischen Truppen in den Hinterhalt locken und über mehrere Tage hinweg fast komplett ausmerzen. Dasselbe haben wir etwa zwei Jahrhunderte später auch nochmal in Harzhorn, wo unter ähnlichen Umständen eine römische, eine römische Einheit von germanischen Stämmen aus dem Hinterhalt attackiert wird. Ich knie jetzt hier hinter einer Vitrine, wo wir die Überreste der Schlacht von Papendorf oder eines Kampfes von Papendorf haben. Ich habe eben die Schlacht von Harzhorn oder das Harzhorn-Ereignis angesprochen. Das Harzhorn-Ereignis ist 235 nach Christus, Papendorf ist etwa 200 nach Christus. Wie kommt es jetzt, dass nachdem wir mit der Varusschlacht um 9 nach Christus einen so und jetzt bitte die Anführungszeichen, gigantischen Sieg der aller Germanen über die Römer haben. Wie kommt es, dass wir dann 200 Jahre später immer noch diese Konflikte haben? Naja, es ist so, wie ich angedeutet habe, die Varusschlacht wurde bei Leiben nicht von allen Germanen gegen die Römer geführt, sondern es war eine Auswahl von Stämmen der Region. Und selbst da haben noch nicht alle mitgemacht. Und selbst in diesem großen triumphalen Sieg, der durchaus die Varusschlacht für die germanischen Stämme war, haben sich andere Stämme aktiv auch geweigert, Arminius zu folgen. Arminius sandte, um das, ähm, das aufzulösen, ähm, den Kopf von Varus an einen anderen Stamm. Und diese Stammesfürsten, selbst in dieser großen, wie gesagt, dieser großen triumphalen Sieg, haben diesen Kopf weiter nach Rom zum Bestatten geschickt und haben damit den, den Ansprüchen von Arminius direkt eine Absage erteilt. Arminius selbst wird wahrscheinlich sogar von eigenen Stammesmitgliedern und eigenen Familienmitgliedern später umgebracht. Und sein Stamm, die Chirusker, werden einige Jahre später dann auch nicht mehr die große Bedeutung haben, wie sie vorher hatten. Das alles zeigt uns, dass es anscheinend tatsächlich bei den germanischen Stämmen die Tendenz gab, große Zentralgewalten abzulehnen. Dass jeder sich seinem Stamm oder seiner Gruppe zugehörig gefühlt hat, aber es niemals dieses eindeutige Zugehörigkeitsgefühl zu einem einem Germanentum, einem germanischen Volk, dass, es, dass das gab es nie. Und das zeigt sich auch sehr deutlich in den Konflikten und den Auseinandersetzungen in der Germania und selbst auch zwischen den germanischen Stämmen und dem Römischen Reich. Ich habe euch im Kult- und Religion-Video angeteasert, und zwar mit dem Torsberger Schild oder dem Torsberger Funden. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ab in die Germanen-Playlist schauen, Kult und Religion. Auf jeden Fall, wir haben hier Funde aus dem Torsberger Moor. Was ist jetzt das Tolle? Na, zum einen 
sind das wunderschöne Funde. Wir haben, ein, ähm, wir haben eine Aus die Ausrüstung eines Heeres mit ganz filigranen Stücken. Wir haben hier Fiebeln, wir haben hier Schwertscheiden, wir haben hier schöne Schwertbügel. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Aber natürlich ist das immer so, für uns Archäologen sind die Funde an sich nur so wichtig wie die Aussagen, die sie haben. Und das ist das Spannende. Und jetzt kommen wir nämlich auch wieder zum Thema Krieg und Konflikt. Was bedeuten denn diese Funde, die hier im Moor versenkt worden sind? Hier wurde offensichtlich die Ausrüstung ganzer Heere, ganzer Kampfgruppen in mehreren Schichten versenkt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum, zu welchem Anlass die und mit welchem Hintergrund die versenkt worden sind. Eine der äh, bekanntesten ähm, Interpretationsmöglichkeiten ist, dass hier unterlegene Stämme ihre Ausrüstung im Moor versenken mussten. Ähm, teilweise wurden die noch extra zerstört, um sie quasi unbrauchbar zu machen. Also wurde der, die, die Funde des, oder die, ähm, die Waffen und die Rüstung, die Ausstattung des Unterlegenen wurde quasi im Moor den Göttern den, äh, der Natur geopfert. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass der Sieger eine Art Dankopfer gebracht hat und quasi seine eigenen Sachen, ganz besondere Sachen versenkt hat, weil wenn man etwas Besonderes opfert, dann kriegt man vielleicht eine besondere Gegenleistung und hat sie bekommen, weil man halt gewonnen hat. Den Gedankengang könnte man auch noch weiterspielen und sagen, dass hier möglicherweise vor einer wichtigen Schlacht Dinge niedergelegt wurden, geopfert wurden, als Versprechen, dass ich opfere mein, mein schönes Schwert, meinen schönen Schild oder andere Sachen und dafür schenken mir die Götter den Sieg in der nächsten Schlacht. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir auch tatsächlich nicht genau wissen, was ist da, was ist da richtig. Ein ganz interessanter Nebenpunkt ist auch die Frage, wie waren denn solche Schlachten, solche Kämpfe in innergermanischen Konflikten? Und hier bietet sich tatsächlich eine ganz spannende Interpretationsmöglichkeit an. Wie gesagt, das ist eine Interpretationsmöglichkeit, dass Auseinandersetzungen möglicherweise teilweise gar nicht mit großen Haufen, die gegeneinander vorgegangen sind, geführt worden sind, sondern in Stellvertreterkämpfen. Möglicherweise eine, eine gegen eins oder Duelle oder kleine Gruppen, die quasi einen großen Konflikt ausgetragen haben. Und das unterlegene Heer hat danach seine gesamte Ausrüstung ähm, im Moor niedergelegt was einerseits natürlich auch wieder diese kultische Handlung hat, andererseits ist das natürlich auch was ganz Praktisches. Das unterlegene Heer hat seine gesamte militärische Ausrüstung ins Moor geworfen. Die sind erstmal in der nächsten Zeit nicht handlungsfähig und damit erspart man sich möglicherweise ähm, einen großen Blutzoll in der Gemeinschaft. Das ist aber tatsächlich eine Interpretationsmöglichkeit. Es gibt mögliche Quellen dazu, aber es gibt natürlich auch Quellen von innergermanischen Konflikten, die durchaus blutig ausgetragen wurden. Das waren also die germanischen Stämme in Berlin. Die germanischen Stämme ziehen jetzt weiter nach Bonn. Die archäologische Standsaufnahme könnt ihr wahrscheinlich ab Mai in Bonn besichtigen. Was bleibt uns noch von der Ausstellung? Einmal ein wunderschöner, großer Katalog, den ich euch sehr ans Herz lege, wenn ihr mehr über die germanischen Stämme erfahren wollt. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bei unserem schönen Video-Special zu äh, zur Germanenausstellung dabei wart. Ihr könnt gerne weiterhin Fragen stellen, ihr könnt gerne weiterhin mit uns in Kontakt treten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Ausstellung wieder. Bis dahin, bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag.